میدونم در مورد جنریتورز هنوز اشکال دارید به خاطر همین میخوام بحث جنریتور رو اینجا دیگه تموم کنم خیلی بحث زیادی داریم بچه جنریتور اینجوریه ببینید من فایل جنریتور.py رو باز میکنم رو بزرگ میکنم توی این قسمت فقط خوب دقت بکنید من چی کار دارم میکنم داخل فانکشن مین من یه اوی رو مصابقه قرار میدم با رنج 25 خب و بعد میام چیکار میکنم میگم برای هر اینتیجری داخل این رنجمون که اسمش هست او پرینت کن برای من چی رو آی رو و ان رو برای من مساویه فاصله قرار بده ما این ران میکنیم میبینید که یک تا 24 رو داریم میگیریم درسته این هم بهتون گفتم که وقتی پایتان 3 هستید این رو بذارید تو پایتان 2 این کار انجام بدید ارور میده بخاطر اینکه این اند هنوز تو پایتان 2 یادگاری مونده و ببینید که الان جوری داره نماش داده میشه من این اند رو میذارم اما آخر الان نه من کاری که میخوام اینجا انجام بدم میام چیکار میکنم میام مثلا توی رنج ما چند تا چیز داشتیم دیگه یکی این میبینید که استاب هست استاب یعنی چی؟ بذارید من اون اند رو بذارم استاب یعنی که به 25 که رسیدی استاب کن ببینید که تا 24 بیشتر نمیره ما دو تا دیگه داریم یکی داریم به نام ببینید 25 رو میذارم یه ویرگور میذارم یه ویرگور هم اینجا میذارم استارت و اینجا داریم استپ یعنی چی؟ یعنی start داریم stop داریم و step این 25 stop هست stop رو همیشه شما صدا میزنید توی range چیز دیگه صدا نمیزنید برفض اگر من بگم از صف بیا شروع نکن اگر بخواید مثلا از 10 شروع بکنه 10 رو مینویسید که ایندکس 10 هست بعد کاری که میکنید اینجا چیه؟ میایید stop رو مثلا میگید همون 25 بعد میگید استپاش مثلا یک باشه میبینید که ده یا زدوازه رو نشون میده استپاش یکی دو بگم از دو نشون میده و الاخر اما اینا رو بهتون گفتم بذارید من یک کلاس دیگه بسازم کلاس دیگه که میسازم تقریبا میرم بالا میسازم دیگه کلاسی که اینجا میسازم مساویر اسمش رو یه چیزی میذاریم اسمش رو میذاریم اول بذاریم این 25 رو اینجا بذارم این اند رو هم بردارم چون من دوست ندارم زیر لاین هم خط باشه کلاسی که میذاریم میذاریم اسمش رو این کلوسیو رنج درسته اینکلوسیو رنج رو اسم کلاسی گذاشتیم چند تا من اینجا فانکشن درست میکنم فانکشن اول که درست میکنم کنستراکتر هست کنستراکتر رو درست میکنیم بعد کنستراکتر رو میگم یه فقط یه سلف بده به چیزی دیگه نمیخوام بدی پس از اینجا تقریبا تا اینجا رو پاک میکنیم بعد اینجا میرسم پس بعد میام پایین این جنریتور شماست خوب دقت بکنید فانکشن ببینید من اگر اینجا کنترل آی رو بزنم کنترل آی رو بزنم اینجا نوشته کنستراکتر متد پراپرتی و کلاس میبینید چیزی نداره به اسم مثلا ایتریتور اگر من اینجا بزنم ایتریتور میبینید که ایتریتور رو میبینید به من یه جوری دیگه میده مثلا خودش بر من درست کرده میبینید این آندو میزنم کار دیگه کم میخوام بکنم اینه که کنترل آی رو دوباره میزنم میبینید که ایتریتور نداره خب من ایتریتور اون جنریتور ما چه جوری تعریفش میکنید git function def eater خب به این صورت اینا کیورد داخل پایتون هست نه من خودم از در نیوردم این رو پس رو اینجا می نویسم اما کاری که من اینجا می کنم داخل init یا فانکشن constructor من خب چه کار رو خب انجام بدم یه دونه وریبل درست می کنم اینجا اینا رو اول درست کردم که شما ببینید به نام نام ارگز و اون رو مساوی قرار میدم یه نام رو ارگیمنت اون رو مساوی قرار میدم با مقدار لنت هستش مقدار 
آرگیمنت آف آرگز خب اما بالا آرگز رو من میام بالا معرفی میکنم یعنی یه ویگور میذارم با یه ستاره آرگز رو این بالا می نویزم که این یاد میاد که چی بود دیگه بعد میگم چی پایین میگم اگر اینجاست اگر اگر مثلا نام آرگز من این کپی کنم چون خیلی بهش احتیاج داریم اگر نامبر آرگیمنس ما کوچکتر از یک بود چهار بکن ریز بکن برای ما یه اروری رو اروری که ریز میکنی به نام تایپ ارور هست و داخل این یه مسیجی بده وی اکسپکت حالا میگیم مثلا اگر کوچکتر از یک بود وی اکسپکت آر درسته یعنی اگر آرگیمنت ما کوچیکتر از یک بود یعنی اینجا با سه تا آرگیمنت بدیم دیگه داخل رنج هم جنریتور رو بهتون بگم بعد بگیم چی الیف اگر نام آرگ ما مساوی یک بود بیا برای ما چیکار یا از سلف دات استاپ خب اونو مساوی قرار داده با چی آرگ آرگز با ساب زیرو و بعد دوباره چی؟ سلف دات ستارت او رو مساوی قرار بده با چی؟ زیرو و سلف ستاب هم او رو مساوی قرار بده با مثلا یک گفتم که اگر یک آرگیمنت ما یک بود مثلا استاپ رو قرار بده با چی؟ سفر که اینجا سفره استارت رو قرار بده با چی؟ سفر یعنی از سفر شروع کن به سفر تمام کن استاپ هم بذاری یک این هزی نام، نامبر این نامبر یک اینجوریه حالا ما اگر این رو دوباره کپی میکنیم میان پایین اینجا میگم چی ال ایف اگر نامبر ما مساوی بود با دو مثلا این کار انجام بده دوباره من اینو کپی کنم بیام این پایین اگر نامبر ما بود مثلا دو گفتم سه گذاشتم و اگر سه بود این کار انجام بده و در آخر هم الز مثلا ریز کن برای ما چی رو یه تایپ ارو رو اینجا داریم و بعد بگو که مثلا uh, expected at most مثلا expected at most at most three arguments و یه ویگو بذار مثلا بگو که get got مثلا two و اینجا چیکار بکن؟ یا فرمت رو فرمت رو نام آرگ رو قرار بده داخلش که ما کپی کردیم از اینجا خب نام آرگ رو قرار بده یا این کاری که کردی نام آرگ رو خب درسته الان من میام داخل این اگر گفتم نامبر یک بود این کار انجام بده که بالا تعریف کردیم اگر دو بود بیا این سلف استارت استاپ رو برای من اینجوری تغییر بده دیگه نمیام اینا رو همه رو پیس بکنم میگم داخل پرانتز سلف دات مثلا ستارت ویرگو سلف دات مثلا ستاپ چون دوتاش میخوام یه دونه باشه مساقه قرار بده با چی؟ آرکس که این بالاست درسته و بعد بیا پایین چکار بکن سلف دات ستپ مساقه با چی؟ وان بعد بگیم پایین چی؟ وقتی شماره سه بود میگم دوباره سلف حالا همین رو من این کپی میکنم اینجا میگم اینجا پیست میکنم سلف رو میگم چیکار بکنم سلف استارت و سلف استاپ و حتی سلف استپ هم استپ هم چیه؟ مساوی با اوپس. مساوی با آرکس و به این صورت اما کاری که میخوام انجام بدیم اینه که بذارید اینا رو ببندیم بهتر بشه اینجوری بهتره بعد میخوام داخل ایتریتورز 
که این جنریتور ما هست این کار انجام بدم بگم آی رو که ما این تو پایین تعریف کردیم مساوی قرار بده با چی سلف دات استارت یعنی عددی که هم اول شروع بکنیم با استارت قرار بده تا زمانی که حالا استارت رو من یه نوشتم خودش چیز کرد تا زمانی که یا وایل آی کوچکتر مساوی با سلف استاک زمانی که آی کوچکتر مساوی با سلف استاک دو نقطه یعنی پایین چکار بکنیم از همه که این برقراره یولد کن برای من یولد رو بهتون گفتم چی رو آی رو بعد از یولد برای من آی رو پلاس ای کول قرار بده با چی سلف دات فکر کنم سلف آدی استپ سلف استپ حالا من اینجا چکار کردم این ای این جنریتور ما است گفتم فرقش اینه که یک بار این فانکشن رو اجرا میکنه دفعه دیگه از اینجا به بعد از یولد به بعد اجرا میکنه این رو, بگ... این رو بهش میگن جنریتورز حالا کجا استفاده خواهید کرد توی دیتابیس توی پارسینگ توی انکودینگ خیلی جا استفاده خواهید کرد که الان فکر میکنید که اگر با خودتون فکر کنید میگید که این بشه درد هم میخونه این رو بهتون دارم میگم که از الان این رو یاد بگیرید اگر رفتید و یه موقع از این یولد استفاده کردید نفهمیدید موقع براتون خیلی بد میشه چون میگید که من نمیدونم این داره چی کار میکنه پس این رو ما چی کار کردیم اینجا گفتیم که یه نام برای ما چی کار بکن یه نام ارزی وریبل درست بکن که تعداد آرگیمنت ها رو بگیره تعداد آرگیمنت ها که داخل رنج قرار میگیره حالا من این رنج رو 25 گذاشتم اجرا بکنم این رو میبینید که بذارید اند لاین رو هم بهش اضافه کنیم یعنی ویگو اند مساویه با فاصله را بکنید صرف تا 24 رو داره برای من چیکار میکنه میدازه بیرون من اگر اینجا 25 رو زدم دیگه درسته ما کاری که بالا کردیم اینکلوسیو رنج رو باید اضافه کنیم چون رنج رو اضافه میبینید که تا زمانی که رنج هست از صرف تا 24 اجرا میکنیم درسته ولی من بیام این فانکشن رو که اینجا زرد کرده اینجا به جای رنج پیس بذارم این رو میگه چی کار میکنه؟ صافت uh, میگه چی؟ Inclusive range has no attribute step خب بعد اینجا بیام uh, 25 به جاش 5 و 25 حالا گفتیم یه دونه argument بذار خب یه اینجا باید یه مشکل داشته شد گفتیم تا زمانی که یه دونه argument هست stop, start, step میبید اینجا اشتباه هست الان میزنیم میبینید که از صرف تا 25 چیه؟ اجرا میکنه برای ما برای چی؟ برای اینکه دفعه دیگه میاد از اینجا اجرا میکنه برای ما یعنی من اگر یه دونه آرگیمنت اینجا داشته باشم میگه چی؟ اگر آرگیمنت ما کوچیتر از یک بود که اصلا نداریم یه دونه آرگیمنت نداریم ارور به ما بده پس اینجا اگر من اجرا بکنم ارور به ما خواهد داد چی؟ We expect arguments که ما اینجا بالا نوشتم درسته؟ اگر یه دونه بود 25 یه چیکار بکن؟ اگر یه دونه بود فاصله بزنم ببینید اگر یه دونه بود بیا صرف رو بذار صفر از صفر شروع بکن استارت رو بذار استاپ رو بذار آرگیمنت از صفر شروع بکن استارت رو بذار صفر و استپ هم باشه چی یک که تا می تا 25 اجرا میکنه اگر آرگیمنت بشه دو تا که من میگم مثلا 5 و 25 اگر آرگیمنت بشه دو تا این کد اجرا میشه یعنی چی یعنی استارت و استاپ میشه آرگیمنت آرگیمنت ما چی؟ استارت اوپس اینجا استارت و استاپ و میشه 5 و 25 و این میشه آرگیمنت و استپ ما میشه یک ببینید هنوز از 5 و 25 شروع کرده استپ ما شده یک ولی اگر ست تا باشه چی؟ اینجا گفتم اگر ست تا باشه پس من بذارید به جای این 5 و 25 این بعد از 25 یه دو هم اضافه کنم اگر سه تا باشه گفته start, stop, step رو بذار argument ما هر چی بود اینجا خودش رو خودش بذار خب اما چرا تا 25 اجرا میشه؟ اینا شرطاش کاری نداریم خب چرا تا 25 اجرا میشه؟ به خاطر که این به خاطر این iterator ما iterator ما گفته که i رو که اینجا ما استفاده داریم میکنیم ازش 
آی رو برای من چیکار بکن از استارت شروع بکن یعنی حتما این استارت درسته تا زمانی که آی کوچکتر از استاب هست یعنی این آی ما خب کوچکتر از استاب کدومه 25 هست برای ما یولد آی بزن یعنی چی یعنی میاد تا 24 اجرا میشه دفعه آخر میاد این یولد رو 25 بهش اضافه میکنه از اینجا به بعد اجرا میشه و این یه دونه بهش اضافه کردی به استپ گفتیم چیکار بکن آی رو اضافه کن تا اینجا اجرا شد درسته اینجوری بفهمید که وقتی از 5 شروع میکنه خب تا زمانی که 5 کوچیکتر از 25 میاد چی آی رو که مثلا عدد ما هست اجرا میکنه 7 9 11 15 با دو تا دو تا بالا که ما اینجا دو تا دو تا زدیم خب و این ریترن ماست و چیکار میکنه آخر این رو که اجرا کرد تموم شد آخر تموم شد تا 24 چاپ کرد دفعه آخر آخر میاد از اینجا تا اینجا که اجرا کرد میاد این رو اجرا میکنه فهمیدید حالا چی شد جنریتور یعنی اگر من اینجا میزدم مثلا ریترن یا اینو اصلا نداشتم اینجا رنج میزدم میبینید که تا 25 اجرا میکرد اینو اجرا میکنه تموم میشه میره ولی چون من 25 رو میخوام میگم چی آخرش بهش چی اون 25 رو اضافه بکن با اضافه کردن استپ یه دون استپ به چی به ما اضافه به آخر عدد اضافه کن یعنی 23 تا 23 اجرا میکنه من یک رو بزنم اینجا میبینید که 20 پنج یه دونه یه دونه اجرا میکنه و ما اند لاین همین که 25 اجرا کرد میبینید اینجاستم پس اینطوری شد بعد متوجه بشید که این یلد چیکار میکنه دارم دوباره میگم این ایتریتور اجرا میشه تموم میشه میره درسته تا اینجا اجرا میشه چیکار میکنه برمیگرده بالا برمیگرده بالا برمیگرده بالا و دفعه آخر چی از یلد به بعد اجرا میشه که اون 25 هم چاپ میشه بیرون اینو بهش میگن جنریتور حالا کاربوردش رو توی دیتابیس ساختن در آینده میبینید من با فریم ورک کار خواهم کرد متوجه این قضیه بیشتر خواهید شد